Olá pessoal, eu estou fazendo aqui um pouco de... Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou fazendo uma, uma horinha aqui até a sala juntar. Eu tenho um bom número de pessoas, um número razoável. Pelo menos os que se interessaram é, desde o meu, meu, meu último aviso que eu deixei, acho que tem uma semana... Ah, o Manito tá. Oi, Manito, como é que vai? Nath, Albert Mi, Michelson. Hi, Albert. This is the first live streaming. I'll try to talk with you, to chat with you, both in English and in Brazilian Portuguese. Anyways, it is a tentative uh, course that I'm aiming at about uh, painting techniques, traditional paint techniques. But this is just a tentative first uh, live streaming video. Nath, ok. Deixa eu ver aqui os que, fi, pelo menos os que se mostraram interessados. Acho que a Gisele também. Gisele, eu acho que vai ser bom para você. Essas técnicas de pintura, mesmo no artesanato em que você faz. Eu acho que eu vi alguma coisa sua em artesanato, alguma coisa em MDF. Gente, olha só, tem um probleminha aqui. Estamos no Brasil é, e a conexão é muito baixa. Então, assim, a, pode acontecer de qualquer, de, a qualquer momento, sei lá, o vídeo cair... We are in Brazil, the, the connection speed is very, very low. So, we can have, maybe, a crash in the connection. But I'll try to do my best. Let's hope that nothing wrong happens. Uh. Bom, é Parker Brian, hi Parker. Uh, how are you? How are you doing? Well, this is a video of I'm making a video. I'm trying to make a live stream video uh, in which I'll try to. Sorry for my uh, rust English, but that's what I have. Um, Uh, I'm in Canada and the image and sound is great. I have an appointment. I cannot stay, but I hope you do this again soon. Thanks, Bonnie Zeman. I have your book. Thank you very much. Okay, uh, Parker, for my English speaking, for my English speakers audience, uh, this is a live streaming video. I'm trying to teach for you some techniques in traditional paintings, on traditional paintings. And I'll, I'm with a mixture of audience, uh, English speakers and uh, Portuguese speakers, uh, European ones uh, from Portugal and uh, Brazilian Portuguese. So I'll try to at the same time speaking Portuguese and switching to English anyways it's gonna be tough I, I, I think it's gonna be tired tiring anyways uh, Nath, ok? Eu vou, eu, o que eu tô dizendo aqui pro pessoal é que eu vou ter que ficar alternando o tempo todo a minha fala é português, inglês, inglês é, português para ensinar as técnicas mas é, esse primeiro vídeo é para... Aloha, Flávio, tudo bem? Ah, o, Car o Carlos, tudo bem. O Carlos Fernandes entende, legenda, traduz, é tradutor é, dos vídeos, é, das matérias é, em inglês, né, no site dele, né, desperta. Não tem problema. Mas tem algumas pessoas que, enfim, não tem o um inglês fluente, então eu vou ter que ficar alternando do inglês para o português o tempo todo. É, deixa eu ver aqui. Bom, já tem um bom número, 10 pessoas, então acho que dá para 
começar. É um vídeo tentativo, é um vídeo experimental apenas. É, vamos lá, é uma... Well, this is the first live streaming video. Uh, I'll try as I... I'm trying to speak to... to explain to my uh, colleagues and friends is that uh, this is actually this this is not a, a, a the first class because I'll I'll just uh, hang out with you guys uh, speaking about materials brands uh, which you can if you are interested in watercolors or gouache techniques or whatever wet wet painting techniques I think that if you are interested in engaging in uh, seriously in traditional painting, in watercolors, in gouache techniques, I think it's gonna be interesting for you. Uh, my studio, I don't have the stand yet, a special stand which uh, the camera just uh, shots, uh, records everything in a horizontal way so you can oh, 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 unless I use uh, vertical stands for oil paintings but anyways I usually uh, work with wet techniques uh, what I mean by wet techniques o que eu é, entendo por técnicas molhadas digamos assim oil óleo né? traditional oil, acrylics, which is my favorite, acrylics together with watercolors, because it is uh, water-based mediums, and it is very easy. Oil, you have to use a very caustic medium that, I, I don't know how is it in English, but it's very, anyways, uh, you have to work on, on, uh, like plain air because uh, the, the, the oil is too strong and it is not very practical because you have to use a lot of materials. O que eu estou dizendo é que a técnica óleo ela, ela é um pouco mais complicada no que se refere ao uso do material porque você tem que usar solvente, não é água que é o, o principal meio para dissolver né, a tinta, você tem que dissolver a tinta usando, é, usando o solvente, né, e o solvente, tem os solventes que não são, não são tóxicos, né, que, e são, é, não tem cheiro, né, só que são muito caros, e tem os solventes mais baratos, que é basicamente água ras, né, é muito forte, então assim, é por isso que eu, eu, não, eu não trabalho com... Eu não costumo trabalhar tão frequentemente com óleo, a não ser quando eu estou no terraço, aí está tudo aberto, o cheiro evapora, não fica o cheiro preso no ambiente. If you want to stay indoors, do your paintings, make your paintings, I don't know, do or make. If you, if you are working with your paintings indoors, I usually, rec I do recommend watercolors, gouache and acrylics, because the three of them... All the three, they are water-based mediums, and it is very easy. You, you don't have, how would I say, uh, you don't have that, uh, let me see what Nettie passes. Entendi, é uma pena eu falar tão pouco inglês, mas estou ansiosa para ver suas técnicas. Pude contemplar o quadro de Debris aí no Rio essa semana. Tu teve aqui no Rio, Nath? Poxa... Enfim, é... não, mas calma, Nath, eu tô assim, eu tô... a aula é ao mesmo tempo, English, Português, Português, English, eu vou estar tá, é, alternando a minha fala, vai ser cansativo, mas eu vou estar tá alternando para o português e depois dizendo a mesma coisa em inglês, fica tranquila. Ah... Bom, hoje o Manito está entendendo legal, então assim, pessoal, o que eu estava dizendo em inglês, para audiência em inglês, é que eu prefiro a técnica, trabalhar com as técnicas molhadas de aquarela, acrílica e guache, porque o solvente básico é a água e não tem cheiro. E você pode trabalhar dentro de casa. Já se você for usar óleo, óleo sobre tela, 
o, o meio para dissolver o óleo é a água raiz. E é difícil você encontrar uma água raiz em do, é, é, sem cheiro, né? Ela é muito cara. Eu já usei, vem num vidrinho assim. Mas basicamente, esse primeiro live stream, eu vou apresentar os materiais. I will introduce to you... Uh, 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 the main materials that I use for acrylics techniques, watercolors, gouache techniques. Uh, these techniques uh, is known as wet techniques and I, I'm going to present. I think that uh, for those of you who live in English speaking countries, you will uh, be able to find more easily all the materials I use, but I can adapt all the materials for my Brazilian fellows, ok? Anyways, o que eu estou dizendo aqui é que eu vou apresentar agora, nesse primeiro vídeo, os materiais, né? Para quem estiver interessado é, nas suas primeiras pinturas em, em aquarela e guache, e pode ser também é, no caso de acrílica, mas eu vou ensinar aos poucos. É, primeiro aquarela com guache, depois a gente vai para as acrílicas. É, tanto as tintas como o papel brasileiro, infelizmente, não são, é, é, não são muito bons, mas já tem alguns materiais importados que estão sendo vendidos aqui no Brasil. Tem uma loja boa brasileira virtual que entrega o material para vocês em casa, mas é um material, eu já vou adiantando, que é um material caro. Eu posso também fazer uma adaptação e a gente pode usar um material nacional que também simula o material é, brasileiro. Não tem a mesma qualidade, mas chega perto, tá? Dá para é, trabalhar legal. Bom... O principal material, the main material, the, the, the material that I really recommend uh, for all of you, uh, the, main ones, the main one is paper. Uh, if you have a good paper for watercolors, you will uh, succeed. For instance, I use this one, which is very special, which is aimed at Uh, which is special for watercolors. This paper is known as Fabriano paper. It is an Italian uh, paper. You can find at Amazon.com or Utrecht Art Supplies. They are this. This is cold pressed, grand thin. And it is cotton based. That's why 100% cotton based. It is roughy, rough. It is a very special paper for watercolors. You can uh, work on layers and the, the paper is not going to be damaged. You can let it damp all the time. It is very é usual for watercolors. Bom, pessoal, estou dizendo o seguinte para o pessoal que está aqui na plateia em inglês. É, o principal material para se usar em, em aquarela e guache é o papel. A tinta ainda dá para você é, assim, burlar um pouco, assim, usar uma tinta mais barata, mais acessível, mas o principal é o papel. Mas também tem um papel brasileiro que é, é chega perto desse aqui. O papel bom para aquarela é esse aqui, que é o papel Fabriano. É um papel italiano. Por que, que ele é bom? Porque é, ele é 100% cotton, 100% algodão. E a, você pode trabalhar com a tinta, a conexão está fraca. Você pode trabalhar com a tinta em camadas, com aquarela, e a tinta é, não vai perfurar o papel. Sabe quando você vai passando, a aquarela trabalha com muita água, você vai passando a água, as pinceladas, em cima do papel, o papel vai 
quase que se desfazendo, se perfurando. Então, por exemplo, o... uma marca conhecida aqui no Brasil, que é a Canson, ela não é todo Canson que, que é bom, tá, pessoal? É, tem esse Canson aqui, que é uma marca que é uma tradicional, é, Monval, que é bom, vocês encontram em qualquer papelaria. Eu vou deixar o link aqui de uma boa papelaria em que vocês podem encontrar esse material. Ele é para aquarela. É, é aquarela, né? Aquarela. Você também pode usar guache, tá? Ele tem uma boa textura. Geralmente, a te... o papel... Tanto o Monval, o Monval brasileiro, né? Da Canson. Como o The International One... Uh, one uh, a... Uh, Fabriano Paper. Uh, always uh, choose for this 100, no, 300 grams per, I don't know how to say it in English. Okay, uh, 300 grams. It is, and a, a mesma coisa em português, 300, 300, 300 gramas por milímetro quadrado, eu acho que é isso, que é um papel mais espesso. It is a thick paper. You can work using layers in watercolors and let it damp because you have to let uh, the ink ink and the paper damp and the paper is not going to be damaged. Okay, um, the painting, the, the oil, the watercolor uh, ink I work with these ones. There are two kinds of watercolors materials. These ones, this one that I I don't like to well, I, I'm not accustomed, I'm not used to this one. Uh which is coin or but you can find at Amazon point uh, dot com uh the well known Winsor and Newton which is, uh, for me, I like to work with Winsor and Newton, which is, I like to work with tubes. For me, it's more practical. Ok? Eu tô dizendo o seguinte, pessoal, as tintas. Essas tintas aqui, elas já vendem aqui no Brasil com toda a segurança. Que são tintas da marca, é uma marca internacional... Mas ela já, ela, enfim, ela já tem aqui no Brasil e vai ter no link do que eu vou passar para vocês, da papelaria. É importante mencionar que eu não ganho nenhuma comissão dessa papelaria, não estou fazendo propaganda para ganhar é, dinheiro é, em cima da papelaria. Mas é a papelaria que comercializa, né? Que é a Winsor Newton. Vou mostrar aqui para vocês. Winsor Newton, também tem a Van Gogh, que é uma marca holandesa, tá? Essas tintas são muito boas, e essas bisnagas aqui duram muito, 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 muito. Claro que vocês não vão comprar todas as bisnagas, eu vou passar para vocês é, a lista das principais cores, que, as cores coringas que vocês precisam ter para trabalhar, tá? É, well... You will, uh, the main uh, brand that I like to use, as I told you, is Winsor & Newton. You have also Van Gogh, with, which is from Netherlands. But I think that you will find Winsor & Newton probably at uh, Amazon.com and at Utrecht Art Supplies. I, I do have the website. I will forward to you through through a an email or through a group uh, I will take it easy I will I will work with of course that you do, do not need to to buy to purchase all the pigments because it's gonna be very expensive just you are we are only work with uh, the main colors uh, uh, the colors which you can blend and derive, 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 I don't know, other colors. You can generate other colors uh, by using the primary ones. 
and the major ones, okay? So the, the main, uh, the, the brand that I like to use, that I, I like to work with, is Winsor & Newton, okay? So I introduce you to paper, to Fabriano paper. Uh, I'm sure that, I'm sure that there is uh, Fabriano paper at Amazon.com. I'm thirsty because I'm talking a lot. Anyways, and um, there. So I talked. To, I we I introduced you. I introduced you uh, paper, um, the the pigments, and now the the brushes that I work that I used to, that I used to work, and the brushes are very special. You have to work with these brushes. Agora, pessoal, eu tô trabalhando. Agora, eu tô, assim, eu tô é, introduzindo os pincéis, tá? Os pincéis para aquarela. Eu gosto de trabalhar com esses aqui, tá? Só que assim, é, esses pincéis, eles são mais difíceis de serem encontrados. Eu, mas eu acho que na fruta de arte, talvez vocês encontrem. Que eu vou passar para vocês. Essa loja, ela despacha produtos muito é, especializados para pintura em aquarela ou qualquer mídia, qualquer técnica e trabalha com produtos importados, produtos bons. Não é uma loja careira assim, os produtos têm um preço um pouco salgado, mas não é careira, tá? Para é, adquirir alguns produtos. Tem esse pincel aqui que é da Keramik. Ah, depois eu vou falar é, com quem eu aprendi essas técnicas, tá? Com, que mestre me ensinou essas técnicas e, e que me recomendou também os materiais e trabalha com os mesmos materiais. Mas o pincel mesmo que é, parece uma frescura, mas é o pincel que funciona bem nas pinceladas em aquarela, são pincéis que são feitos de pelo de esquilo. Aqui no Rio de Janeiro, vocês vão encontrar no Parque Laje. Tá? Lá tem uma lojinha de produtos para pintura, porque lá tem várias oficinas de arte e vocês vão encontrar. Mas eu acho que também na fruto de arte, que eu vou passar para vocês, também pode ser, porque também é da marca Keramik, talvez venda esses pincéis. Mas o pincel, esse daqui, olha, também é um super quebra galho e funciona quase próximo desses aqui, que é o pincel de pelo sintético, tá? Tradicional. Da Keramik também. Com certeza deve ter é, nessa papelaria que eu estou recomendando para vocês. So, folks, what I'm, I'm explaining to my uh, Brazilian uh, fellows, to my Brazilian uh, audience, is that I work with this, these brushes for watercolors. They are made of, uh, let me say, squirrel squirrel fur it is the best one they are the best ones to work with watercolors okay anyway so i introduced you your connection is weak anyway i'm i introduced you paper uh pigments the ink and uh, the brushes now i think that we are almost over regarding the material which is used by professionals, uh, watercolor professionals. And, uh, ah, okay, you, you will always work with paper towel. Vocês sempre vão precisar de papel toalha, tá? Para secar, secar o pincel, in order to leave, to remove the amount of uh, moisture from the, the brushes. You, you are going to use all the time and to clean the brushes, uh, paper towels. Aqui tem um usado, the one which I used, in order to remove the excess of pigments from the, the brushes. I'm going to throw it out, the garbage. Anyways, paper towel, you can find at, at whatever supermarket, Walmart, 
anyways. Uh, deixa eu ver. Water. Water. You can. You can use whatever. Put water inside whatever spray. Because you have always to leave the paper uh, damp. Damp. Or, 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 sorry, damp. Uh, humid. Humid. Okay. Uh, uh, paper, uh, pigments, brushes. Uh, ah. Ah, ok, the, the Godet. What is Godet? O Godet. O que, o que é o Godet? O Godet é o recipiente onde você vai deixar a tinta, onde você vai é, depositar a tinta. Eu gosto de trabalhar com esse daqui, que você deixa a tinta distribuída. Tá sujo, tá, gente? Porque eu tô sempre usando. Tá? E você separa as tintas nesses slots, nesses espaçozinhos, Tá? Aqui você deixa limpo, tá? Eu vou ensinar como limpar, tá? Well, the good deal uh, which I do, I, I do like to work with is this one. Why this one? Because you have... You can do plein air, work with plein air, or, or anyways, you can hold like this. And you have slots to deposit the pigments. Once again, my English, my meta language in uh, in painting are quite a little bit rust. It is rusty. I don't know how to say each square uh, slots. You have a lot of of slots to deposit to to store the pigments. I do prefer to distribute the warm colors uh, on the top. And the cold colors, the, the, the cold uh, based ones, the cold ones, in, in, the, in the upper part of the, the gold day. I, I do, many uh, watercolor artists uh, like to work with this type, this kind of gold day. But you can use uh, plates, uh, ceramic plates, in order to distribute and to to compose your 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 palette your distribution of colors well now it is a kind of how will i say it is a kind of show off moment é um, é um, agora vai ser um momento um pouco de exibicionismo digamos assim né mas eu vou apresentar o que eu assim as minhas pinturas o que eu venho produzindo é, de um ano e meio, dois anos para cá. Então eu vou apresentar primeiro algumas é, pinturas em aquarela que eu fiz, as iniciais, tá? Quando eu era, enfim, mais leigo, né? Iniciante. Tem algumas aqui atrás, ó, que vocês estão vendo, que é para um projeto aí que eu tô fazendo. So, the, now, right now, I'm gonna, I'm gonna show you some watercolor paintings that I that I've done throughout these two years, two years and a half, one year and a half. Anyways, first I'm going to show you uh, my amateur paintings two years ago when I was just an amateur. Uh, you have this one, which is anyways ugly. For me it is ugly. Uh, uh, in watercolors, you should avoid uh, many uh, strokes of brushes. You have to work loosely and very quickly. This one is kind of better, using Fabriano paper. This one is very loose watercolor. It is a city. Esse aqui é uma aquarela bem solta, tá, pessoal? É uma cidade num riacho, tá um pouco abstrata. Oh, it is a mess around here. Uh, aqui eu já tava... I was in a kind of intermediate level. Again, watercolor on a Fabriano paper. Mas 
é, a cor ainda está muito, tá muito concentrada, né? A, 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 toda aquarela tem que ser mais empoçada, tem que ser mais aguada. Essa daqui é legalzinha, olha, é uma igreja. This is a church in Minas Gerais States, States in Brazil, tá? Essas aqui são as pinturas que ficam penduradas aqui atrás, geralmente nos meus vídeos. Vocês vêm atrás de mim algumas pinturas. Isso aqui são alguns exercícios, né? These paintings are actual, actually exercises I did when I was learning watercolors. My, my, my master my, in watercolors and watercolors is um, a very talented um, uh, artist in watercolors and oils, which uh, she is, her name is uh, Maria Helena Bastos. She is a very talented, talented and gifted person in, in her works. She's an artist and she taught me her techniques, her Uh, her works on, in watercolors, on watercolors. This is a narrow street in, in Minas Gerais, Brazil. Also in Minas Gerais, very Portuguese-like, European Portuguese-like, it seems it has somehow a little bit of A little bit of a little bit of an influence of Portuguese, European Portuguese architecture in Minas Gerais, in old Minas Gerais. Mm. Uh, this one I'm very proud of the of this watercolor I I did. I was ex I was extremely advanced. I'm uh, It was in, in a point in which I was very advanced during the classes uh, in wa on watercolors. Fishes over a, a rope. You can see the texture of water. This is a painting that I'm very proud of because it's very, even working with watercolors, it is very you can see that you can feel the texture of the the fish of the rope this is another one which i i'm very proud of as well this is amazon uh, rainforest amazon rainforest also the atlantic a uh, rainforest Again, all all these all these paintings were done were painted on using fine paper, a fine paper which is uh, Fabriano paper. There there is also this one, which I combine both techniques, watercolors and gouache, both of them water based. The brush stroke, strokes are especially these ones in which you have the sensation of the reflection of the trees over the water. Então, assim, com essa técnica aqui em que você combina guache e aquarela, você pode reproduzir, dependendo da, da maneira como você... É, faz as pinceladas, você faz todo o espelho d'água, né? Aqui no caso está tá espelhando a mata, né? Eu, assim, eu tenho muito orgulho dessa, dessa pintura. A minha mestre, em, que foi minha mestre em aquarela, ela mesmo dizia né, para mim, você mereceu uma estrelinha por essa pintura e também por essa, da, por essa daqui, porque ficou muito boa. Você, e assim... Uma boa aquarela, ela é sempre assim. Ela, você 
tem as... Como, é, como dizia, como diz, né? Uma outra grande mestre minha em pintura, que foi a professora, que é a professora Thaís Leal, toda boa aquarela, ela tem esses efeitos de manchas, são molhadas. The, the act, actually, the good watercolors is the ones which are very loose, in which you have uh, the spots of water. Uh, you, you have to avoid over brushing. You have to work quickly as long as the paper is humid, is with a certain amount, with a certain amount of moisture. Anyways, this is a bigger one, the same one, but bigger one. Uh, The next ones are different techniques, but again, water-based. This one is uh, using uh, gouache, which is a, a technique very well known in the old, uh, old, old Disney-like, old Disney uh, backgrounds. They used gouache technique. In all old cartoons, you, you have the gouache technique used in the on the backgrounds. Another loose watercolor. Uma outra aquarela bem solta, tá? Essa aqui, deixa eu ver se tem mais comentários. Essa aqui. This one. Mm. I have other exercises. There are some paintings I, I worked on that is almost sold sold out this one i'm going to put it put inside a frame and cover with covered with glass again a very loose watercolor a good watercolor is a watercolor which you have loose uh, brush strokes This one, again, very, very, but I, I anyways, there is a, a problem with this painting for me. The colors are too vibrant, too saturated. I should, I should have worked more loosely using less pigments in this uh, watercolor. Uh, some exercises using watercolors. This is a node cottage, a node village, a node European village. É uma, enfim, isso aqui são exercícios que eu fiz, tá, pessoal, em aquarela. Isso aqui é uma vila europeia, uma vilazinha antiga europeia. Como vocês... Daniele Cruz. Oi, Daniele, bem-vinda. You are very welcomed. Tá? Eu já apresentei aqui, depois o vídeo vai ficar no ar, eu já apresentei aqui papel, o papel que é bom para trabalhar com, é, com aquarela, depois os pincéis, os pigmentos, você depois vai ver no vídeo. E agora eu estou apresentando o meu trabalho, né? O que eu tenho aqui em estoque. Tem essa daqui também, olha, que é uma, enfim... É uma escada, né? uma, é, um, é um hall para uma escada, para uma casa. Também num estilo europeu. É 
Essa aqui que é bem solta e bem aguada, very water based. Enfim, pessoal, é assim, é isso daí. Tem algumas aqui atrás, que é, num projeto... É, these ones in, in my background uh, are, for, uh, are, for, for, are, are special ones, which I'm working on on a project anyways, but it's almost a top secret. I'm using, again, watercolors in this project. Uh, And, and I'm, I was trying to explain, to, to tell to my uh, Brazilian uh, audience and Portuguese audience that uh, a good watercolor is, uh, uh, is very loose. Is, you have the sensation of water that you uh, used um, very random brush strokes and you worked loosely using those uh, strokes with the brushes. You have also to acquire a kind of mannerism using the brushes. Você tem que ter um pouco de gestual usando os pincéis, porque, meu Deus, já com essa bagunça aqui, it's a, a, I'm in a mess around here. Você geralmente trabalha é, isso eu também aprendi na prática você geralmente trabalha você não segura o pincel por aqui pela é, pela ponta né você sempre tem que estar tá sempre com a mão solta e com o gestual em que você deixa pinceladas rápidas porque a aquarela exige pinceladas soltas e rápidas tá pessoal so you have to work very quickly because Water, both watercolor and gouache techniques, uh, they dry extremely quickly. So you have to work with very rapid brush strokes. So again, you have to have uh, to learn a kind of mannerism uh, regarding how to use the brushes. Don't hold the brushes uh, in the on the edge uh, near to the fur to the, the anyway. You, uh, you can hold it like this and work loosely. Anyways, let me see what you wrote. Flávio Sandro Costa. Para quem está fora do Brasil ou para quem pode importar, existe o papel Scholle. É, Flávio, mas eu rece... assim, quando eu era aluno da, da, da professora de aquarela, professora que é artista plástica, né? ah, que agora está na Alemanha, a Maria Helena Bastos, ela tentou trabalhar, eu emprestei para ela, eu dei para ela um, 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 uma amostra de Scholler, ela trabalhou, ela não gostou muito da textura. Depois eu fui olhar é, no Scholler, e aqui, esse Scholler que eu tenho é para acrílica. Tanto é que tem uma, agora está perdido aqui, tem uma acrílica aqui que eu tentei fazer um exercício usando usando acrílica no Scholler, tá perdido agora aqui no meio de tanto, tantas pinturas. Não ficou muito legal. Deve ter um Scholler voltado especificamente para é, é, para aquarela, né? Mas, mas assim, bom para você trabalhar é, em, com aquarela é o Canson, que é a marca... Nas, quer dizer, o Canson, o Canson, se você pensar bem, não é uma marca nacional, né? Mas é popular aqui no Brasil e o Monval, Monval Aquarel, Aquarel, tá? E o tradicional, é, o tradicional Fabriano, né? Que é esse aqui que é um papel 100%, 100% cotton, tá? 300, é, 300 gramas. Ele é bem espesso e assim o, o, o papel não se desfaz, tá, pessoal? É um papel muito especial, mas eu, eu recomendo isso aqui para quando você já está no nível profissional, tá? E é muito caro, né? A gente está aí é, 
numa financial crisis Brasil, eu, I do not recommend. Anyways, eu não recomendo para quem tá no Brasil comprar um papel, porque esse papel é muito caro. E esse daí eu comprei numa promoção na loja, que era o único bloco que tava jogado num canto. Eles estavam até se desfazendo do lote. Então assim, papel, esse daqui é bem acessível, que é o Monval Canson. Ele também tem uma textura muito próxima à do Fabriano e é muito bom para trabalhar com aquarela. Deixa eu ver mais aqui. Acho que acabou, né, gente? Enfim, pessoal. Então assim, essa essa foi uma, um primeiro encontro. This is our first this This is our first meeting, um primeiro encontro, tá? In this meeting, I introduced to you uh, the brands that I like to work with uh, for watercolors and gouache. I prefer watercolors and gouache because they are very practical to work with. They are water-based. Uh, I have to look uh, to, to that spot anyway. But I'm working anyway, randomly. So I in this first meeting, I meeting, meeting, paint meeting, not <laughs> for those of my friends who anyways are survivors, this word meeting anyways have another uh, connotation, another meaning another meaning. Anyways, I introduced to you the main materials, the materials materials that are recommended to work with uh, watercolors and gouache. I, f I forgot to present, to introduce to you the materials used for acrylics. You, uh, all of you who uh, lives in English-speaking countries, you will find very easily uh, uh, professional materials for acrylics as well, as well as for watercolors and gouache. Rafa. Peraí, Daniel é, made a question. Rafa, você falou sobre seus tipos favoritos de pincel? Me desculpe, é que cheguei no final. Tá, o, é, é, Dani, é o seguinte, Dani estudou comigo, animação. Assim, eu, você, vai, ela, é, é, você vai trabalhar bem com o pincel... Ai, meu Deus, está até perdido aqui agora em tanta bagunça. Com pincel de pelo sintético, que não tá aqui agora, tá perdido aqui, que é da marca Keramik, mas os pincéis voltados pra, pra aquarela são esses aqui, tá? Que são feitos de pelo de esquilo, você vai encontrar é, eles vem, também da marca Keramik, você vai encontrar vendendo no Parque Lage, ali no Parque Lage, que você tem aquela escola que tem várias, onde se dão várias aulas, né, de... e tem vários workshops de... de artes plásticas e pintura, lá tem uma, uma papelariazinha bem pequenininha e lá eles vendem esse pincel, tá? Mas você também vai achar no site, talvez encontre no site que eu vou passar para vocês, que é um site muito bom e que trabalha com material profissional para aquarela e guache e acrílica também, que é o site Fruto de Arte, tá? For those of you who lives in English speaking countries, we will find Uh, if you want, want to work with acrylics, I do recommend Liquitex. Liquitex acrylics, which is a heavy body. Which, uh, this is the best uh, brand for if you are interested in work with acrylics. But for the time being, our, my course is aimed at uh, watercolors and gouache. Okay? Then I can move on. Let's see if I... Because in order to uh, in now, in now, in the inaugurate this course, I do need to have a, um, a little, a little. I have to form a class of students of interested stu is interested students. Uh, so I I cannot uh, uh, teach my techniques anyways, and but anyways, if I. If I'm being uh, able to form a class to uh, to work with and to teach, I will start with the the basic techniques involving watercolors and gouache. I should 
I should uh, remind you that watercolor, although watercolor and wash, mainly watercolor, is a water-based medium. Watercolor, for me, is the most difficult technique to master because you have to work very quickly. You, a good watercolor uh, need, uh, needs to have all the, the, the rapid uh, brush strokes and needs to be loosely, not very detailed and you have to work uh, as quickly as you can so uh, for me watercolors and for many artists um, it is not as easy as it seems oil is more easy because um, uh, the drying process is very the dry uh, uh, oil you spend more time working with you can recover you can uh, redo the work you can uh, work and work again uh, and uh, it is very slow the 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 drying process is very is slow so it's it is more easy to work uh, uh, regarding this main feature the the drying process So, folks, any questions? Daniele made a question on which kind of brushes, what kind of brushes I use. So, I told you, uh, os tipos de pincéis que eu trabalho, que eu uso, né, que são os pincéis, não só eu, né, todos os profissionais em aquarela, o Alexandre, o, o Carlos Fernandes está dizendo aqui que nem Portugal. Yo, yo, uh, ah, tá rindo, ok. Laughing uh, uh, loud. Uh, o Osmanito está agradecendo. Osmanito, dependendo do material, se você um dia quiser trabalhar, eu acho que tem certeza que aí onde você mora, que a fruto de arte distribui aí também. Ela entrega aí numa boa. Tá? Deixa eu ver aqui. Enfim, pessoal. Esse foi um primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem improvisado, tá? As aulas, se formar turma, se tiver interessados. Porque, enfim. Se não formar turma, não formar um número mínimo de interessados. Eu não vou, não tem como eu ficar ensinando, né? Então, assim, é... Então, essa aula... Todas as aulas serão nesse ritmo. Ah, referia-me à crise em Portugal. The financial crisis in Portugal. Well, we are facing a... Anyways, in Brazil. It is very troublesome. É, bom, é... Então, assim, concluindo, essa, essa aula foi mais, assim... Não foi uma aula, né? Foi uma introdução. Eu apresentei é, os materiais básicos para se trabalhar é, em aquarela e guache. É, eu, vou, eu acho interessante que vocês depois passem inbox para mim os seus e-mails, porque se vocês estiverem interessados em trabalhar com aquarela ou guache, eu posso é, enviar a lista. If you are interested in working with watercolors and gouache, I can forward uh, uh, the main links and the main materials, pigments, colors, three mail to you. You can leave your uh, emails and you can leave all the messages in a private message inbox. I can your emails and I can forward you the list with the main materials. Everything neat, cleaned. Uh, conversation started. 25 comments so far. Anyway, folks, I hope you like it. Eu espero que vocês tenham gostado. É, enfim, foi tudo muito improvisado. Foi tudo muito... É, all all the, this first class was very impromptu. And that's my style 
all the classes will be like this one um, anyways of course there are, uh, I, I do prepare my classes but anyways the, the style is exactly like that like this uh, very informal not academic and very very practical okay of course that I'll try to work with you if you are interested in uh, with a little bit of uh, color um, the technique involving colors uh, warm colors cold colors anyways uh, which color drives uh, other colors uh, other kinds of colors that's it anyways anyway folks enfim pessoal eu espero que vocês tenham gostado hope you're all fine I hope you're doing well eu espero que vocês estejam bem tudo de bom para vocês e essa, essa foi nossa aula de hoje espero que em uma outra oportunidade vocês estando interessados nós possamos estar aqui juntos novamente e aí eu espero já estar com o cavalete é, na horizontal para filmar a mesa em que eu estiver trabalhando com aquarela e com material, com os pigmentos e as pinceladas. Mas, uma vez, é, lembrando, tem que formar um número mínimo de interessados. Eu não vou dar aula para duas, três pessoas. Entendeu? Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Thanks for watching.